Ce vendredi 7 juillet, le magazine de société, un jour, un destin présenté par Laurent Delahousse, s'est intéressé à l'incontournable troupe qui a révolutionné le théâtre au cours des années 1970 et 1980, le Splendide. Si on vous dit Christian Clavier, Gérard Junior, Thierry Lhermitte, Michel Blanc, Josiane Balasco, Marianne Chazel et Bruno Moineau, à quoi pensez-vous À l'incontournable troupe du Splendide, bien sûr. C'est en 1974 que ces jeunes comédiens en herbe se sont réunis autour de la même intention, renouveler le théâtre comique. Et le pari a été remporté haut la main. En effet, la troupe qui était très appréciée et protégée par Coluche, commence à faire véritablement parler d'elle grâce à sa pièce Amour, Coquillage et Crustacé. Le succès est tel que les comédiens décident de l'adapter au cinéma et c'est de cette façon qu'est né l'un des classiques du cinéma français, Les Bronzés. Pourquoi Valérie Mérès a-t-elle été exclue de la troupe du Splendide Qui dit succès dit proposition En effet, chacun des membres du Splendid a progressivement construit sa carrière professionnelle de son côté, tout en se consacrant à l'avenir de la troupe. Enfin, certains n'ont pas eu la même chance que d'autres. Ce vendredi 7 juillet, les téléspectateurs de France 3 ont découvert un numéro inédit de l'émission Un jour, un destin, présenté par Laurent Delahousse et consacré à la fameuse troupe de théâtre. Et c'est de cette manière que les téléspectateurs ont appris que la comédienne Valérie Mérès a été exclue du groupe. Agnès Vardam a présenté le scénario de son film L'une chante, l'autre pas. Point, au début, je lui ai dit, non, je ne peux pas faire de cinéma parce qu'on n'a pas fini les travaux d'un théâtre qu'on est en train de faire, et, après, on doit jouer une pièce, c'est remémorer la comédienne. Tout de même intrigué par la proposition de la réalisatrice, Valérie Mérès prend connaissance du scénario et demande à sa camarade Josiane Balasco de la remplacer au sein de la troupe, sans se douter que cette décision serait irréversible. J'ai demandé à Josiane de me remplacer pendant que je tournais le film. Seulement, je suis une fille, et on ne me dit pas de revenir après, mais plutôt, si tu pars, tu ne reviens pas, a-t-elle confié. Valérie Mérès à la porte, Josiane Balasco sous les projecteurs comme l'a indiqué la comédienne, c'est sa camarade Josiane Balasco qui l'a remplacée au sein de la troupe. Et c'est ainsi que la jeune femme s'est vue proposer de racheter les parts de son ami parti faire du cinéma. Mais à cette époque, cette idée n'intéressait guère la comédienne, contrairement à son compagnon de l'époque, Bruno Moineau. J'ai racheté les parts de Valérie Mérès. Au départ, j'étais dans la société, mais pas Josiane. Mais après on a réussi à l'entraîner avec nous, a confié l'acteur. Article écrit avec la collaboration de 6 médias.